తోట కూర పరాటా పాలకూర పరాటా మేతి పరాటా ఇలా అన్ని ఆకుకూరలతో పరాటా చేసుకుంటే ఇప్పుడు పరాటా చేసినప్పుడు మనం జస్ట్ రైతాతో తింటే సరిపోతుంది అదే రైస్ అనుకోండి రైస్ సపరేట్గా వండుకోవాలి కూర సపరేట్గా వండుకోవాలి అందులోనూ ఆకుకూరలు అంటే కొంచెం బోర్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా పరాటాలు చేసుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి పేరుకు తోటకూర అయినా కూడా తోటకూరలో చాలా రుచి ఉంటుందండి తోటకూరలో పోలిక్ యాసిడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని ఆఫ్టర్ డెలివరీ కూడా లేడీస్ని ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్తారు అంతేకాకుండా థర్టీ ఇయర్స్ పైన పడిన ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా తోటకూర అంటే వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తినడం చాలా మంచిది తోటకూరతో పాటు ములగ ఆకు ఉంటుంది కదా ములగ ఆకులో కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇంకా ఫైబర్ అలాగే మంచి విటమిన్స్ ఉంటాయన్నమాట అందుకే ములగ ఆకుని ఇప్పుడు గమనించారో లేదో సంతకి వెళ్తే అక్కడ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అక్కడ బాగా అమ్ముతున్నారు తోటకూర కూడా తోటకూరే కదా ఏం తింటాం అనుకుంటే కనుక చాలా తప్పండి తోటకూరలో ఉన్న మంచి పోషక విలువలు ఇంకా ఏ ఆకూరలో ఉండవు అందుకే తోటకూరని కూడా మన డైలీ రొటీన్లో వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ట్రై చేయండి తోటకూరతో మిగతా వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని రెండు మిక్స్ చేసుకొని కూడా కర్రీ చేసుకోవచ్చు పరాటా చేసుకోవచ్చు తోటకూరతో జ్యూస్ కూడా చేసుకొని తాగుతున్నారు ఈ రోజుల్లో సో ఆకూరలే కదా అని చెప్పి తెలియక తీసేయకండి కాకపోతే ఆకూరల్లో మనం పాటించాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇలా ఆకులు ఆకులుగా తీసేసి చక్కగా కడగాలి కడిగిన తర్వాత అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు బాయిల్ చేసుకోవాలి కానీ కట్ చేసిన తర్వాత వాష్ చేయకూడదు అది చాలా పెద్ద పొరపాటు అది మటికి గమనించుకోవాలి సరే ఇప్పుడు తోటకూర వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అలాగే తోటకూర పరాట మనం గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాం ఒక కప్పు గోధుమ పిండి పరాటాలు సాఫ్ట్గా రావాలి అంటే అందులో కొంచెం పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు అలాగే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఉండాలి అల్లం ధనియాలు వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అలాగే పసుపు ఫస్ట్ తోటకూరని కొంచెం నూనెలో వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని పరాటాలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎంత కట్ చేసి వేసినా కూడా మధ్య మధ్యలో మనకి ఆ తీగలాగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ముందు ఫ్రై చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసి మిక్సీలో వేసుకుందాం దానికన్నా ముందు పచ్చిమిర్చి ధనియాలు అల్లం కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ప్యాన్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత నూనె వేసి అలాగే ఫస్ట్ కొంచెం అల్లం కట్ చేసుకున్నాం నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత అల్లం ఇంకా పచ్చిమిర్చి కూడా వేయించుకోవాలన్నమాట జస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం పచ్చిమిర్చితో పాటు ధనియాలు కూడా ధనియాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి బాగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం మళ్ళీ వేడిగా ఉన్న ప్యాన్లోనే తోటకూర ఆకూరలు చూడడానికి ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి కానీ ఒకసారి ఫ్రై అయితే కొంచెం అయిపోతాయి తోటకూర వేగింది వేసేటప్పుడు ఎక్కువ కనిపించింది కానీ వేగగానే దగ్గరకు వచ్చేసి తక్కువ అయిపోతుంది ఏ ఆకూరలైనా అంతే తోటకూరలో విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుందండి ఇవి చక్కగా ఇప్పుడు తోటకూర వేగింది కదా అయితే ఫస్ట్ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ధనియాలు అల్లం పచ్చిమిర్చి వీటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి తోటకూరతో పాటు పట్టుకున్నాం అనుకోండి సరిగ్గా మిక్సీ అవ్వదు 
అయితే ఇంకా చక్కగా మిక్సీ అవ్వాలంటే ఇందులో కొంచెం మనం ఉప్పు వేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా పేస్ట్ అవుతుంది అలాగే ఉప్పుతో పాటు కొంచెం పసుపు అసలు నేను మీతో మాటల్లో పడి నేను పెద్ద మిక్సీలో వేసేసినట్టున్నా చిన్న మిక్సీలో వేస్తే ఇంకా బాగా అయ్యేదేమో కదా సరే ట్రై చేద్దాం ఇందాక నేను చెప్పింది నిజమే చిన్న జార్లో వేసుంటే ఇంకా తొందరగా అయ్యేది బట్ పర్లేదు తోటకూర వేస్తే అవుతుంది కొంచెం ఎక్కువసేపు మిక్సీ పట్టుకుందాం తోటకూర కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా కాస్త చల్లగా అయిన తర్వాత నేను మిక్సీ పట్టుకుంటాను తోటకూరని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది ఆపుతూ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఆపుతూ స్టార్ట్ చేస్తూ ఎందుకంటే అల్లం ఇందాక సరిగా మిక్సీ అవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా మిక్సీ అయ్యాయి అయితే ఇందులో మనం కొంచెమే ఉప్పు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు పిండికి కూడా సరిపడ ఉప్పు కావాలి కాబట్టి కాస్త ఉప్పు ఇందులో యాడ్ చేశాను అలాగే గోధుమ పిండి కొంచెం పిండి పక్కన పెట్టుకుందాం పరాటా చేసుకోవడానికి కావాలి కాబట్టి తోటకూర పేస్ట్లో పిండి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం నీళ్లు వేయకూడదు పెరుగుతో తడుపుకోవాలి నాకు తెలిసి పిండికి పేస్ట్కి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అలాగే కాస్త నూనె స్పూన్ తీసుకుందాం ఒక రెండు స్పూన్ల పెరుగు వేస్తే పరాటాలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి కొంచెం పెరుగు వేయడం వల్ల పరాటాలు ఎప్పుడు సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇంకా పరాటా పిండి ఎప్పుడు సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి గట్టిగా ఉండకూడదు చపాతి పిండిలాగా టైట్గా తడుపుకోకూడదు సాఫ్ట్గా ఉండాలి కావాలంటే కొంచెం పిండి అయినా లేదా నూనె అయినా ఎక్కువగా వేసుకొని మనం ఒత్తుకోవాలి అయితే పిండిని ఇలా తడిపిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే చేతికి కొంచెం నూనె నూనె తీసుకొని పైన ఇలా నూనెతో జస్ట్ ఇలా అద్దుకొని రౌండ్గా చేసి పెట్టుకుంటే పిండి ఆరిపోకుండా ఉంటుంది అన్నమాట ఎప్పుడైనా సరే పరాటా పిండి అయినా చపాతి పిండి అయినా తడుపుకున్న తర్వాత ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఇలాగే వదిలేయాలి పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మనం చపాతి చేసుకున్న పరాటా చేసుకున్న సాఫ్ట్గా వస్తాయన్నమాట సో దీన్ని ఇలా కాసేపు పెట్టేసి కిచెన్ కూడా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత పరాటాలు స్టార్ట్ చేద్దాం పరాటా పిండి రెడీగా ఉంది పొడి పిండి కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను అలాగే పొయ్యి మీద పెనం పెట్టేశాను పెనం వేడిగా ఉండాలి ఎప్పుడు పరాటాలు చేసినా కూడా మరి ఫస్ట్ చేతి కొంచెం పొడి పిండి తీసుకొని రౌండ్గా తిప్పుకున్న తర్వాత ఒక నాలుగు పరాటాలు చేసుకుందాం పెద్దవాళ్ళు అయితే ఒక రెండు పరాటాలు ఫుల్గా అయిపోతాయండి కొంచెం మంచిగా తినేవాళ్ళు గట్టిగా తినేవాళ్ళు ఉంటే మూడు కావాలి చిన్నపిల్లలకి అయితే ఒకటి సరిపోతుంది ఇలా మనం ముద్ద చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ చక్కగా రౌండ్గా చేసుకుంటే పరాటా రౌండ్గా వస్తుంది ఇలా కొంచెం టైట్గా చేసి రౌండ్గా తిప్పుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం పొడి పిండి పిండి సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి పొడి పిండి ఎక్కువగా వేసుకోవాలి పరాటాలు ఎప్పుడు సన్నగా ఒత్తుకోకూడదు కొంచెం లావుగానే ఉండాలి ఇలా కొంచెం లావుగా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఇలా చేస్తే పిండి మొత్తం పొడి పిండి వెళ్ళిపోతుంది కళ్యాణి గారు అన్ని పరాటాలు రౌండ్గా ఒత్తి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పెనం పైన కొంచెం నూనె వేసుకొని ఒక సైడ్ కొంచెం మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి పరాటా కాబట్టి కొంచెం నూనె ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది మన 
మనం తోటకూర పరాటా చేస్తున్నాం కదా ఇది పొంగవు ఎక్కువగా పొంగవు ఇంతకన్నా ఎక్కువగా పొంగవు ఎందుకంటే మనం తోటకూర పచ్చిమిర్చి అల్లం అన్నీ వేసాం కదా మధ్య మధ్యలో అవి పొంగడానికి తట్టుకుంటాయి అనమాట అడ్డుపడతాయి అందుకే ఎక్కువగా పొంగవు కానీ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి పెరుగు వేసాం కదా తోటకూర పచ్చి వాసన పోయేవరకు ముందుగానే మనం వేయించుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ పరాటా మంచి కాలిందా లేదా చూసుకుంటే చాలు పైన ఈ బ్రౌన్ కలర్ మార్క్స్ రావాలి ప్లేట్ తీసుకుందాం అలాగే అన్ని పరాటాస్ని కాల్చుకోవాలి కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేసుకొని కాల్చుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే పరాటా కాల్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు పెనం వేడిగా ఉండాలి ఎంత వేడిగా ఉంటే పరాటాలు అంత సాఫ్ట్గా ఉంటాయి పెనం చల్లగా ఉందనుకోండి పరాటాలు కాల్చేటప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి అవి అప్పడం లాగా అయిపోతాయి లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అందుకే పరాటాలు కాల్చిన చపాతీలు కాల్చిన పెనం వేడిగా ఉండాలి తోటకూర పరాటాలు రెడీ అయిపోయాయి అయితే నేను రైతా కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను రైతా ఉన్నా పర్లేదు ఇంట్లో ఇలా ప్లేన్ పెరుగు కొంచెం ఉప్పు కలుపుకొని ప్లేన్ పెరుగుతో తిన్నా కూడా తోటకూర పరాటాలు బాగుంటాయి మరి వీటిని బుట్టలో పెట్టుకుందాం ఒకటి మటికి సైడ్ పెట్టుకుంటాను నేను టేస్ట్ చూడడం కోసం ఇలా పరాటాలు బుట్టలో పెట్టి రైతాతో సర్వ్ చేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది తోటకూర పరాటా శారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడెక్కాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ధనియాలు వేసి వేయించుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి పసుపు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత అదే వేడి ప్యాన్లో తోటకూర వేసి కొంచెం వేయించుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమంలో వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకొని బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అలాగే ఆ పేస్ట్లో కాస్త ఉప్పు గోధుమ పిండి నూనె పెరుగు వేసి పిండిని సాఫ్ట్గా తడుపుకొని పై నుంచి కొంచెం నూనె అప్లై చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత తడుపుకున్న పిండిని పరాటాకి కావలసినంత ముద్ద తీసుకొని చపాతి కర్రతో రౌండ్గా ఒత్తుకొని రెండు వైపులా పెనం పైన నూనె సహాయంతో కాల్చుకుంటే తోటకూర పరాటా రెడీ అవుతుంది 